Всем привет! Сегодня 13 января 2020 года и я решил записать видео о супербюджетном рационе выживания в городе. Это видео будет интересно, на мой взгляд, как минимум двум категориям людей. Первое – это студенты, малообеспеченные люди, те, которые заняты выживанием, у которых очень ограниченный бюджет, который стеснены в средствах. И вторая категория – люди, занимающиеся сбросом лишнего веса, то есть постройнением. Слово «похудение» я не люблю, «похудание», поскольку как бы присутствует корень «худо». А я скажу так – постройнением, и которые следят за калорийностью своего рациона. Кроме того, следят за сбалансированностью и качеством своего рациона. Итак, супербюджетный рацион выживания в городе состоит из шести категорий продуктов. Первое. Сыр и сливочное масло. 50 грамм, 300 килокалорий, стоит 30 рублей. Второе, вторая категория. Яйца. Две штуки. 200 килокалорий, 10 рублей. Ну, понятно, что цены приблизительные, но тем не менее. Третья категория продуктов. Сухофрукты или фрукты в сезон. 100 грамм, либо 300 грамм свежих фруктов. 300 килокалорий, 10 рублей. Четвертая категория. Морковь, лук, свекла, картофель. 400 грамм. Ну, примерно по 100 грамм каждого наименования. 400 грамм – это 300 килокалорий, будет стоить, по моим подсчетам, 10 рублей. Пятая категория – семена подсолнечника очищенные и другое – растительное масло. Имеется в виду не подсолнечное. Мне, например, нравится горчичное из бюджетных. 100 грамм семян подсолнечника и масла 100 грамм. Это будет примерно 700 калорий, будет стоить 10 рублей. И шестая категория – крупы. Горох, перловка, пшеница и подобные. 300 грамм, ну, например, по 100 грамм каждой. Это будет 900 килокалорий, 10 рублей. Итого, 2000 с половиной, либо 2700 килокалорий, 80 рублей в день, то есть 2400 рублей в месяц. Вот такие расчеты. Благодарю вас за внимание. Всем здоровья, финансового благополучия. С вами был Дмитрий из Орла.